হেমনগর জমিদার বাড়ি যে বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে হলে খালি পায়ে উল্টো হয়ে হেঁটে যেতে হতো জমিদার হেমচন্দ্র অত্যন্ত কঠিন ও নির্দয় ছিলেন তিনি ষাট একর জায়গার উপর অপরূপ কারুকাজে সজ্জিত সুবিশাল দালান তৈরি করেন বাড়ির অগ্রভাগে পরির ভাস্কর্য স্থাপন করায় এই বাড়িটিকে পরির দালান নামে খেতি অর্জন করে প্রিয় বন্ধুরা আজকে একটি হিংস্র জমিদার বাড়ির ইতিহাস নিয়ে আসছি ইন্টুর পর বন্ধুরা আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে টাঙ্গাইনের দনবাড়ি হয়ে দুইশো এক গম্বুজ মসজিদের সামনে দিয়ে চলা রাস্তাটি ধরে পিচ ডালায় রাস্তার পারে সারি সারি সবুজ গাছের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা এমনই প্রতিযোগিতা দেখতে আপনার দু চোখে সবুজ আপ এক অনন্য ভালো লাগা আপনার হৃদয়ে জায়গা করে নিবে আমাদের বাইক ছুটে চলেছে দাপুটে রাস্তা ধরে হ্যামনগরের দিকে হেমনগর জমিদার বাড়ি এই দর্শনীয় স্থাপনাটি ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুরের শিমলাপাড়া মৌজায় বর্তমানে হেমনগরে অবস্থিত জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী এই জমিদার বাড়িটি নির্মাণ করেন আঠারোশো সালে তিনি তার এলাকার মানুষকে কঠোর হাতে শাসন করতেন জমিদার বাড়ি অতিক্রম করতে হলে তাদেরকে খালি পায়ে ক্রমাগত মাথা ঝুঁকিয়ে আনুগত্য প্রকাশের পাশাপাশি উল্টু হয়ে হাঁটতে হতো এ সকল নিয়ম মানতে বাধ্য করা হতো তাদের হেমচন্দ্র চৌধুরী আঠারোশো আশি সালে বাংলায় বারোশো ছিয়াশি বঙ্গাব্দে মধুপুর উপজেলার আম্বারিয়া রাজবাড়ি ত্যাগ করে গোপালপুর উপজেলার জাওয়াল ইউনিয়নের সুবর্ণখালী গ্রামে নতুন রাজবাড়ি নির্মাণ করেন তিনি সেখান থেকেই জমিদারি পরিচালনা শুরু করেন সুবর্ণখালী ছিল যমুনা তীরের প্রসিদ্ধ নদীবন্দর তখন কলকাতার সাথে সহজ যোগাযোগের কারণে সুবর্ণখালীতে আসাম ও কলকাতার স্টিমার আসত হেমচন্দ্র চৌধুরী সহ কয়েকজন হিন্দু জমিদারের উদ্যোগে উনিশশো সালে ময়মনসিংহ থেকে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণ করা হয় যা রেল ও স্টিমার যুগে ঢাকার সাথে কলকাতার যোগাযোগকে সহজ করে তুলে হেমবাবু সুবর্ণখালী হতে সরিষাবাড়ি উপজেলার জগন্নাথগঞ্জ ঘাট পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার সড়কে হেরিং বন্ড করে টমটম বা পালকিতে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন জানা যায় এটি গোপালপুর উপজেলার প্রথম পাকা রাস্তা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে যমুনার করাল গ্রাসে বিলীন হয় সুবর্ণখালী নদীবন্দর ও হেমচন্দ্রের জমিদার বাড়ি সুবর্ণখালী ঐতিহ্য হারিয়াস সোনাইমুই ও সোনামুখী নামে ধারণ করে আজও টিকে আসে এছাড়াও জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরীর আরেকটি বাড়ি ছিল যা ময়মসিং জেলার ত্রিশাল থানার বৈরল ইউনিয়নে অবস্থিত আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের ভিডিওটা যে যেখান থেকে দেখছেন দেশে এবং প্রবাসে প্রত্যেককে জানাচ্ছি টাঙ্গাইলের হেমনগর জমিদার বাড়ি থেকে শুভেচ্ছা আজকে চলে আসছি হেমনগর জমিদার বাড়িতে আমি এখন যে প্রান্তে আছি সেটি হচ্ছে হেমনগরের ভবনের ঠিক মাঝখানে আমার চতুর্দিকে ভবন দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে দেখাই দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে সেই হেমনগর ধুকে ধুকে মরছে এখন শুধুমাত্র পরে আছে তার কঙ্কাল হয়তো বা রাজত্ব চলাকালীন সময় এইখান দিয়েই কিন্তু অনেক সময় অনেক রাজ কর্মচারী রাজা রানী ইত্যাদি তাদের যে সহকারীরা ছিল তারা কিন্তু আসলে মুখরিত করে রাখতেন প্রতিটি সময় প্রতিটি মুহূর্ত কিন্তু আজকে সবই পরে আছে কিন্তু নেই কেউ 
আমি যদি আপনাদেরকে একটা রুম ঘুরে দেখাই এটি হচ্ছে সেই রুম কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে এখানকার জৌলুস তবু দেখতে পাচ্ছি যে এখানকার যে ঐতিহ্য ইতিহাস সব কিছু কিন্তু মনে করিয়ে দেয় পূর্বের সেই তাদের বিচিত্র শাসন আমলের কথা ভবনটি শুধুমাত্র টিকে আছে শুধুমাত্র তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য হয়তো বা তো প্রিয় বন্ধুরা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে যে দেখতে পাচ্ছেন যে সামনে একটি র্যাক দেখতে পাচ্ছি হয়তো বা তারা অনেক সময় যে বই পুস্তক ইত্যাদি যে জিনিসপত্র রাখতো নথিপত্র ইত্যাদি এখানে থাকতো এটা কিন্তু আসলে কাঠের কাঠের পাটাতো না হয়তো বা এই রুমগুলিতেই অনেক রাজকীয় কর্মচারীরা থাকতেন প্রত্যেকটা রুমেই কিন্তু তাদেরকে কাঠের যে পাটাতন দিয়ে যে র্যাক রাখার একটা যে সিস্টেম হয়তো বা সামনে এটা আরেকটা জানালা সিস্টেমের কোনো কাজ দিয়ে ঢাকা ছিল সেটা আসলে অনেকে চুরি করে নিয়ে গেছে এবং এই জানালা দরজা দেখতে পাচ্ছি না মাত্র একটা ভাঙা জানালা দেখতে পেলাম এই যে সেই জানালা এগুলিও হয়তো মানুষ খুলে খুলে নিয়ে যাচ্ছে হারিয়ে যাচ্ছে এখানকার জৌলুস এবং তারা নিশ্চিন্ন করে দিচ্ছে এই রাজপ্রসাদটিকে তো প্রত্যেকটি রুমেই লক্ষণীয় যে আমরা যে এই ছোট্ট একটি গড় দেখতে পাচ্ছি তখন যেহেতু কোনো ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা ছিল না তারা কিন্তু আসলে এখানে কুপি জ্বালিয়ে রাখতেন কুপি অথবা মোম জ্বালিয়ে রাখতেন গড়কে আলোকিত করার জন্য খুব সুন্দর একটি প্রসাদ তো এটি কিছু কিছুদিনের জন্য এখানে স্কুল ছিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে ব্ল্যাক বুট এখানে লেখালেখি আছে এটা স্কুলেও পরিচালনা করছে কিন্তু পরবর্তীতে এখান থেকে ট্রান্সফার করা হয়েছে ওই পাশে আরেকটা স্কুল ভবন করা হয় করার পর এখান থেকে স্কুলের সমস্ত কার্যক্রম তারা নিয়ে গেছেন ওই যে স্কুল দেখতে পাচ্ছেন হেমচন্দ্র চৌধুরী আঠারোশো নব্বই সালে বারোশো ছিয়ানব্বই বঙ্গাব্দ সিমলাপাড়া মৌজায় নতুন একটি দ্বিতল রাজপ্রসাদ নির্মাণ করেন এটি সুবর্ণখালী থেকে তিন কিলোমিটার পূর্ব দক্ষিণে অবস্থিত উঁচু ও প্রশস্ত দেয়ালে ঘেরা বাড়ির ভেতরে সুপ্রিয় পানির জন্য একাধিক কূপ খনন করা হয়েছিল সেখানে ছিল চিড়িয়াখানা পূজা মণ্ডপ হাতিশালা ও ফুলের বাগান পরীর দালানের সামনে ছিল দ্বিতল নাট্যঘর বাড়িটির ভেতরে ও সামনে রয়েছে পাকা শান ইট ও সুরকির বাদানু ঘাট সহ বিশাল পুকুর পরীর দালানের আশেপাশে স্বজনদের জন্য শান বাদানু ঘাট সহ দিঘি ও পাকা বাড়ি ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল প্রিয় বন্ধুরা একটা জিনিস লক্ষণীয় যে এখানে কিন্তু আসলে আমি যে বাড়িটির মাঝখানে আসি এটি হচ্ছে তাদের পারিবারিক বাড়ি সেই বাড়ির মাঝখানে যে অবস্থান করতে সেই অবস্থানের জায়গা থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আসলে প্রত্যেকটি সিঁড়ির পাশ দিয়ে কিন্তু আসলে এরকম 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 মানে গর্ত হয়তো বা তারা এখানে ফুলের গাছ ইত্যাদি তারা রোপণ করে কিন্তু আসলে শ্বাসসজ্জা বৃদ্ধি করেছিল এই বাড়িটির এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আরেকটি গর্ত এবং এখানে আরেকটি গর্ত এবং এটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটি আরেকটি গর্ত এটি হচ্ছে আসলে তারা ফুলের গাছ লাগিয়ে কিন্তু তারা এই বাড়িটির শ্বাসসজ্জা কিন্তু তারা বৃদ্ধি করে বৃদ্ধি করেছিল এই জমিদার বাড়ির ভবনের দেয়াল পিলার ফটকে রঙিন কাচ ব্যবহার করে ফুল তারা গাছ ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে অত্যন্ত কারুকার্য মণ্ডিত দামি করি ও অপূর্ব পাথরে মোড়ানো অগ্রভাগে দুইটি পরীর ভাস্কর্য সমৃদ্ধ বাড়িটি লতাপাতার অপরূপ নকশায় তৈরি দিল্লি ও কলকাতার কারিগর ও রাজমিস্ত্রি দিয়ে ইট সুরকির তৈরি বাড়িটি দেখে মনে হয় যেন এক অপূর্ব শিল্পকর্ম ষাট একর জায়গার উপর শতকক্ষ বিশিষ্ট এই বাড়িটিকে ডাকা হয় পরীর দালান নামে হেমনগর রাজবাড়িটি উনিশশো উননব্বই সালে মহাবিদ্যালয় বর্তমানে ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করা হয়েছিল কলেজ নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হলে এই রাজবাড়িটি আরও বেশি জরাজীর্ণতায় সেয়ে যায় বর্তমানে এই এলাকাটি মাদক সহ আরও অন্যান্য উপদ্রবের আখড়া হিসেবে বেশ পরিচিতি লাভ করেছে বাংলাদেশ সরকারের উচিত নিয়োপড়া ভবনগুলিকে সংস্কার করে বাংলাদেশে পর্যটনের নতুন দিগন্তের পথ উন্মোচিত করা হোক আড়াইতলা এটি হচ্ছে সেই দুতলা এখান থেকে কিন্তু 
এখন মুশল দারে বৃষ্টি হচ্ছে এখান থেকে কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং এখানকার বারান্দার বেলকুনির যে ডিজাইনগুলো এখনও প্রাণবন্ত এখনও সেই জৌমুষের সাথে টিকে আছে এখানে কিছু ফার্নিচার দেখতে পাচ্ছি আমরা যে ফার্নিচারগুলো যখন এটা সরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল তখন কিন্তু এই ফার্নিচারগুলো এখানে তারা ব্যবহার করত কিন্তু রাজবাড়ির কোনো ফার্নিচার এখন পর্যন্ত টিকে নেই নামই এবং এটি হচ্ছে সেই রুম যে রুমগুলি এখনও খুব সুন্দর দেখাচ্ছে হয়তো বা সংস্কার করলে এই রুমগুলাই ফিরে পেতে পারে সেই হারানো ঐতিহ্য এবং সেই প্রাণ এটা ছিল কি এটা হচ্ছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কর্তৃক প্রদত্ত মানে তখন ছিল হচ্ছে কাঠের একটি টেলিভিশন যে টেলিভিশনটা এই ভবনেই কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতি কিন্তু আসলে এই কলেজকে গিফট করেছিল সেই টিভিটি এখন নষ্ট হয়ে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে এবং পাশাপাশি এটা হচ্ছে সুলতান সালাউদ্দিন টুপু কর্তৃক প্রদত্ত একটি টেলিভিশন যে টেলিভিশনটি আসলে এখন আর ব্যবহৃত হচ্ছে না নষ্ট হয়ে পড়ে আছে এখানে সবগুলোই কিন্তু আসলে ইতিহাস যে ইতিহাসগুলো এখানে ধুকে ধুকে মরে যাচ্ছে এবং হারিয়ে যাচ্ছে তাদের জৌলুস এবং তারা হয়তো বা ঢুকলে ঢুকলে কেঁদে বলে যাচ্ছে আমাদেরকে আবার সংস্কার করে ফিরিয়ে দেওয়া আমাদের সৌন্দর্য রাজবাড়িটির ছাদ ও দেয়াল এখনও আভিজাত্যের শির উঁচু করে টিকে আছে চাকচিক্য নিয়ে তবে একশো তেত্রিশ বছর আগের কাঠামু অযত্ন অবহেলায় রোদ বৃষ্টির ধকল সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে আর তাই তো অনেক জায়গায় ছাদের ফাটল সহ দেয়ালের প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে সঠিক যত্ন নাড়িলে হয়তো তিলে তিলে শেষ হয়ে হারিয়ে যাবে একটি বিলাসী রাজবাড়ির ইতিহাস একবার কল্পনা করুন যে বাড়ির ছাদ ও দেয়ালে কত গাছপালা ছেয়ে যাওয়ার দৃশ্য কিন্তু কত যে কাজের লোকের আনাগোনায় একটি পাতাও পড়ার সুযোগ ছিল না তবে আজ সেই দুরন্ত বিচরণ হারিয়েছে এই বাড়িটিকে সম্পূর্ণ একা করে বাড়িটির পিছনে স্বচ্ছ জলের বিশাল দিঘি প্রতিনিয়ত দিঘির পাড়ের গাছগুলি শিল্পীর তুলির ন্যায় ছবি আঁকে হিমেল শীতল জলে কিন্তু এ দৃশ্যের পিছনে কত যে কষ্ট লুকি আছে কে জানে রাজহাঁসের বিচরণের সাথে রাজা রানীর স্থানের মোহরীয় মুহূর্ত দেখে আসা দিঘিটি আজ স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে বাড়ির বাইরের দৃশ্য দেখলে মনে হয় এখনও কেউ বাস করেন বাড়িটিতে যদিও মাঝে মাঝে দেয়ালে পরগাছার জন্ম ঢেকে দিয়েছে দেয়ালের সৌন্দর্য তবুও দেয়াল ও পিলারের নকশা টিকে আছে বীর বিক্রমে প্রিয় বন্ধুরা ঘুরতে ঘুরতে 
সময় হয়েছে বিদায় নেয়ার আজকে এ পর্যন্তই দেখা হবে অন্য কোনো জায়গা থেকে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ